പുഷ്കർ എന്ന കർക്കശ ബുദ്ധിയുള്ള വനിതാ വ്യവസായിയുടെ മരണം ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അധികാരെ പോലും മുട്ടുകുത്തിച്ച കെൽപ്പ് ആഗോള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിന്റെ വെള്ളി നക്ഷത്രം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ താരപ്രഭ സൗന്ദര്യത്തിലും ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലും ഐശ്വര്യ റായിയേക്കാൾ മുന്നിൽ എന്നാൽ സുനന്ദ പുഷ്കർ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു സുനന്ദയുടെ ആദ്യ വിവാഹം പരാജയപ്പെട്ടു വേർപിരിഞ്ഞു കാരണം ഭർത്താവിനേക്കാൾ സാമർഥ്യവും മിടുക്കും ഭാര്യക്കായിരുന്നു സുനന്ദ പുഷ്കർക്കും ജീവിക്കാൻ ഒരു ആൺതുണ വേണ്ടിയിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ശശി തരൂർ എം പി എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയും യു എൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും പ്രണയത്തിനു കണ്ണില്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ ശരിയായ വലിയ കണ്ണുകളാണ് രണ്ടുപേർക്കും വിവാഹിതരായ ശശി പുഷ്കർ ബന്ധം മലയാളികൾ ആഘോഷിച്ചു മലയാളി മങ്കിയായി സുനന്ദ പുഷ്കർ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ഇട്ട് വെളുക്കെ ചിരിച്ചു തലയിൽ സിന്ദൂരമണിഞ്ഞും മുല്ലപ്പു വെച്ചും സുനന്ദ പുഷ്കർ ശശി തരൂരിനെ മാത്രമല്ല കീഴടക്കിയത് മലയാളികളെ ഒന്നടങ്കമായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയിൽ അടിച്ചുപൊളി ദാമ്പത്യമായി തുടരവയാണ് സുനന്ദ പുഷ്കർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ശശി തരൂർ മൃതശരീരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു വരുന്നവരോട് ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കി ഗദ്ഗത കണ്ടനായി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അയ്യോ പാവം ശശിയേട്ടൻ സംഗതികൾ മാറി മറിഞ്ഞു സുനന്ദ പുഷ്കരുടെ ആത്മഹത്യയെല്ലാം മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തി ശശി തരൂർ ആയിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന്റെ എല്ലാ കുന്തമുനകളും ശശി തരൂരിലേക്ക് നീളുകയാണ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി അതിന് വെള്ളവും വെളിച്ചവും നൽകി അമിത്ഷാ രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ ശശി തരൂർ കേസ് വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കി കൊലപാതകം നടത്തിയത് ശശി തരൂർ അല്ലെന്നും എല്ലാവരും പറയും എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച വഴികൾ ശശി തരൂരിന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ എന്തിനു എന്ന വലിയ ചോദ്യം ബാക്കിയാവുകയാണ് അത് പറയേണ്ടത് ശശി തരൂർ മാത്രമാണ് വിശ്വപൗരൻ എന്ന പേര് സമ്പാദിച്ച ശശി തരൂരിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊട്ടയിലാക്കാനാണ് അമിത്ഷാ ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ ബുദ്ധിജീവികളെ പാട്ടിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം ഭീഷണിയിലൂടെയാണ് ജയറാം രമേശ് അഭിഷേക് സിംഗ്വി ശശി തരൂർ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു എന്നാൽ ചിദംബരത്തോട് പ്രതികാരം വീട്ടുക എന്നത് മാത്രമാണ് ബി വേണ്ടത് മോദിക്ക് അടിക്കടി മറുപടി കൊടുക്കുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ് ബി മറ്റൊരു തലവേദന അതിനെ മൂലക്കിരുത്താനാണ് റോബർട്ട് ബാദ്രയെ പിടികൂടിയത് എന്നാൽ പ്രിയങ്ക കുലുങ്ങിയില്ല ഭർത്താവിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റുകാർ വിളിച്ചപ്പോൾ കൂടെ പോയത് പ്രിയങ്ക ആയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശശിയേട്ട താങ്കളുടെ വീതിയേറെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വലിയൊരു കുങ്കുമ പൊട്ട് കണയുക കൈത്തണ്ടയിൽ രാഗി കെട്ടുക ഇടതുകയിൽ കുങ്കുമ ചരട് മുറുക്കി കെട്ടുക എന്നിട്ട് ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കരുത് ഞങ്ങൾ മലയാളികളാരും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല വിഷ്ണു ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി Also press this bell icon.